பத்து குரங்கு மனுஷனாகி விட்டதுன்னு இதுவரைக்கும் மனித உள்ள வரலாறு எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து பார்த்து கேள்விப்பட்டிருக்குமா கேள்விப்பட்டது கிடையாது அப்போ அப்போ பரிணாமம்னா அது அது போய்கிட்டே உள்ள இருக்கணும் அது முடிச்சவன் யாரு ஏன் முடிக்கப்பட்டுச்சு அதனுடைய தேவைகள் அது எழுந்து நடக்க அப்போ குரங்கு வந்து நடக்கிற நிப்பாட்டிருச்சா அதுவும் கூனி கூடி நடந்துட்டு தானே இருக்குது அதுக்கு அந்த ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்கிறது அதனுடைய வாரிசுகளுக்கு அந்த தன்மை ஏன் கடத்தப்படவில்லை அதுக்கு ஆன்சர் இருக்கா அப்ப சரி மனிதனி அப்படி நின்று அதுக்கு மேல போக வேண்டிய இன்னும் எவ்வளவு பறக்க ஆசை பறக்க ஆசைப்படுறமா இல்லையா பறக்க ஆசைப்பட்டு தானே ரைட் சவுதி விமானத்தை கண்டுபிடிச்சான் பறக்கிற ஆசை மனசனுக்கு இருக்கா இல்லையாங்க உங்களுக்கே கொஞ்சம் கற்பனை பண்ண தண்ணியில் நடக்கிற மாதிரி அப்படி நல்லா இருக்கா இல்லையா தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி போகாம நடந்து போனா இருக்கு அப்ப அது மாதிரி உங்களை மறைச்சு மாத்திர வேண்டியான அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய உங்க மனசன் இருக்க தானே செய்யறான் அப்ப பறக்கணும் இப்படி செய்யணும் பெரிய இப்படி மறைஞ்சு இப்படி நான் செய்யறேன் எல்லா மனுஷனும் கற்பனை சின்ன பிள்ளையில ஒரு ஆசை இருக்கும் என்ன இருக்குன்னு நம்ம இருக்கணும் நம்மளை யாரும் பார்க்க கூடாது மறைஞ்சிடணும் இல்லாம போயிடணும் அப்படி நினைக்கிறமா இல்லையா அப்படிதான் நீங்க நினைக்கிறனால நீங்க அது மாதிரி ஒரு தன்மையை நீங்க எடுத்துருவீங்களா அப்படி வருமா அப்போ மனிதன் எவ்வளவு ஆசாபாசங்கள் மனசுக்குள்ள புதைச்சிக்கிட்டு லட்சம் புலட்சம் வருஷங்களாக அவனுக்குள்ள வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய சந்ததிகளுக்கு கடத்தப்படல அது மாதிரி மாற்றங்கள் வரலையே என்ன சில மாற்றங்கள் வந்திருக்கு சைஸில் முன்ன பின்னா சிலது வந்திருக்கு அதான் அதுக்கு காட்டுவாங்க பத்தி இல்லை சின்ன எலும்பு கூடு பெரிய எலும்பு கூடு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரா உண்ணுகிற ஒன்று நம்ம வாழுகிற நாட்டிலேயே ஒருத்தன் ஆப்பிரிக்காக்காரன் நடு நடு எறும்பு மாதிரி வளர்ந்துருக்குறான் சில நாள் குறிச்சு ஜப்பான்காரன் குள்ளமாக இருக்கான் ஆனால் நம்ம வாழ்கிற காலத்தில் ஒரே காலத்தில் ரெண்டு மாதிரி இருக்குது தானே செய்கிறான் இது என்ன பெரிய விஷயமா ஜப்பான்காரன் ஒருத்தனை ஆப்பிரிக்காக்காரன் ஒருத்தர் பக்கத்தில் வச்சா என்ன செய்யும் உங்கள் எலும்பு கொடுக்காது அது 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 டேலியாக போயிடும் எலும்பு கூடு காட்டுறாங்கல்ல பார்த்தீங்களா இது சின்ன எலும்பு கூடு பார்த்தீங்களா பெரிய எலும்பு கூடு எத்தனை விதங்கள் இருக்கிறதுன்னு காட்டினா அது ஏன் அங்கே போய் எலும்பு கூட காட்டி இப்போ காட்டலாம் வேண்டேன் எலும்பு கூட தான் போய் எடுத்து காட்டணுமா அப்போ இதெல்லாம் வாழுகிற தன்மை திங்கிற உணவு அவங்களுடைய வேலை இப்போ விஷயங்கள் அதை கொண்டு சில விஷயங்கள் தீர்மானிக்கப்படும் அது வேண்டாம் மாற்றங்கள் இருக்குமே தவிர நீங்கள் என்னத்தை பேசிக்கல வர்றீங்க இந்த மனிதனுங்கிற அந்த தன்மை உண்டானதே பரிணாமத்தில் மனிதன் மனிதனாக இருக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இது எப்படி இது என்ன லாஜிக் இது இது என்ன அறிவியல் அதுதான் உங்கள் கேள்வி அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு மேட்ரு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இதில் எதுவும் சொல்ல வேண்டியிருக்கா நீங்கள் கலியில் எதுவும் சொல்ல வேண்டியிருக்கா எப்படி விட்டது எல்லாம் வந்துருச்சா சரி இப்போ இதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து வழக்கம் சொல்லுங்கள் அடிப்படை <laughs> 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 அடிப்படை என்னன்னா எப்படி நாங்க இல்லைன்னு சொல்றோமோ இது வரைக்கும் அவங்களும் எப்படி இருக்குன்னு ஆனா காரண காரியங்கள் இது வரைக்கும் எடுத்து வைக்கல பண்ண பண்ணமெண்ட் ஒரு இடத்துல கூட எங்களை கேள்வி கேட்கிற தரணும் இது எப்படி உருவாச்சு இதே உருவாச்சு ஏன் இதுவா இருக்கக்கூடும் ஏன் இருக்கலாம் இருக்கக்கூடும் என்ற அனுமான கேள்விகள் தான் அவங்க செயல வருதே தவிர இவர் இங்க இருக்காரு இவர் இதுக்காக ப்ரோக்ராம் போட்டாரு இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக இவ்வளவு மாலிக்கல் வந்து சேர்ந்தது ரெண்டு பாட்டிகளை அலைன் பண்ணாரு அந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்கு போட்டாரு ஏன் போட்டாரு யார் போட்டாரு அவருக்கு ரெண்டு கை இருக்கா அவருக்கு நம்மள மாதிரி சிந்திக்கிற மூளை இருக்கா அந்த பரம பரம பொருள்னு சொல்றோமே இல்ல ஆதம் பொருள்ன்றமே அது உருவாக்கத்துக்கான சிந்தனை ஏன் வந்தது அதை கேள்வி கேட்கறதா பகுத்தறிவு நீங்க வந்து பகுத்தறிவு நாங்க வந்து அறிவியல் ரீதி வந்து எப்போதும் ஸ்டாட்டிக் கிடையாது இப்ப காலர் நாய்க்கு காளியம்மன் கோயில போய் டைரா செலுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஐவி ஃபுளூட் கொடுக்குறோம் ஒரு வருத்துக்கும் ஒரு ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி மாதிரி சொல்ற மாதிரி அறிவியல் எப்போதும் ஆய்வுக்கு உட்பட்டுட்டே இருக்கும் அந்த ஆய்வுகள் பழைய தேர் இருந்தால் தூக்கி போடுறாங்க புது தேரியனா வச்சுப்பாங்க அந்த புது தேரியை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணுவோம் இப்ப எல்லா எந்த தேரியும் இல்லாம ஒரு பரவ பொருளை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எதா தேரி இருக்கா எங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆனாங்க யார் எக்ஸிஸ்ட் ஆனா யார் அந்த இன்டெலக்ட் டிசைன் எதுக்காக உருவாக்கணும் காரணம் காரணம் இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட இருக்கல அவர் வந்தாரு உருவாக்குனாரு அதுபடி தான் நடக்குதுன்னு ஒரு எளிமையான ஒரே வரையில் முடிச்சுட்டு அவங்க வாக்குவாதம் முடிச்சிட்டாங்க ஒன்று நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐயா வந்து சூப்பர் கிளாஸ் பண்ணார் ஃபிசிக்ஸ் அஸ்ட்ராலஜி அஸ்ட்ரானமி வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸோட லெக்சர் ரொம்ப அருமையாக பண்ணார் அதாவது அவர் சொன்ன எல்லாமே ரொம்ப மனசுக்கு நிம்மதியாக இருந்ததுன்னா பிக் பேங் தேரினா உருவாக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டாச்சு பாதி கடல் வந்தாச்சு இப்போ இவ்வளோ நாள் சொல்லிட்டு வந்தது என்னாச்சு அவனு கேட்குறான் இப்போ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் சொல்லிட்டு வந்த குரான் முறையில் பிக் பேங் தேரி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறது நான் அப்புறம் குரான் முறையில் முன்னாடியே
ஒரு லைட் த்ரோ பண்ணோம் இருட்டாரையில் லைட் த்ரோ பண்ணுறது தான் சயின்ஸோட வேலையே எங்கெங்கே இருட்டு இருக்கோ அந்த வெளிச்சம் வெளிச்சம் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ வெளிச்சத்தை விட்டுட்டு இருட்டறையில் இருக்கிற தன்மையை வந்து இருட்டறையில் தான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியல அது பகுத்தறிவை விடுக்க முடியாதுன்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்குறது ரொம்ப சுலமான விஷயம் எப்படி வெளிச்சம் அடிக்க போகிறோம் அது அடுத்த ஸ்டெப் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நான் ஒரு முந்நூறு வருஷம் முன்னாடி நான் வந்து தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இன்ஸ்டின் கொண்டு வரல ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் பிரீஃபிங் சார்ட் டைம் கொண்டு வரல இப்போ இக்காலகட்டத்தில் அறிவியல் ரீதியாக சொன்னனால ஆமாம் இது இருக்கே எங்கள் குரான்லேயே இருக்குன்னு சொல்கிறது எந்த விதத்து நாயம் இது இப்போ இங்கே மட்டும் முடியல அங்கே பகவதீதியில் பரமப்பொருள்னு வாங்க இதே கான்செப்ட் தான் எல்லாமே ஆரம்பம் பரமப்பொருள் நீங்கள் சைட்டு நீங்கள் டாக்டர் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாம் ரைட்டு பிக் பேங் தேரி ரைட் பரமப்பொருள் தான் காரணம் அங்கே ஒரு குரூப் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் ஒருத்தர் தான் லார்ட் ஜீசஸ் தான் காரணம்னு இன்னொரு இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க ஆரம்பமே அறிவியல் ரீதியாக உண்மையை வந்து இங்கே உதாசனப்படுத்த முடியாது இது ஃபேக்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு வெளிப்படையாச்சு அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு ஒரு பரமப்பொருள் இல்லாத ஒரு கான்செப்ட் போயிடுச்சுன்னா இவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து போயிடும் அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் தெளிவடைஞ்சிருவீங்க அது வரக்கூடாது அப்போ ஒரு இன்டலெக்ட் டிசைன் இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த சயின்ஸ் அந்த வெளிச்சத்தையும் வெளிப்படும் கொஞ்ச நாள் தூரத்தில் இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க பிக் பேங் தியரி லார்ஜ் ஹேட்ரான் கொலைடர் அந்த லார்ஜ் ஹேட்ரான் கொலைடர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பிக் பேங் தியரியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதான் ரெப்ளிகேட் பண்ணுது இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் யூனிவர்ஸ் உருவாகிற குட்டி யூனிவர்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போனா அந்த குட்டி பிரபஞ்சத்துக்கு கடவுள்கள் எல்லாம் இந்த அஸ்ட்ரானமர்ஸா அத்தனை அஸ்ட்ரானமர்ஸ் எல்லாரும் சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் கடவுள் தன்மையை வாய்ந்தவர்களா என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு தெரியும் யார் யார் எந்தெந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணால் அவங்க என்னென்ன இன்டலெக்ட் படிச்சிருக்காங்க எதனால் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாங்க எந்தெந்த தியரியை போட்டிருக்காங்க எப்படி எப்படி மாடல் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரியும் அந்த மாடல் அவர் யார் ஒருத்தர் டெவலப் பண்ணால் சொல்லி அவர் எந்த மாடல் அவர் எங்கே உட்காந்துருக்கார் எங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு தெரியணுமா இல்லையா அடிப்படையான கேள்வி எங்கேருந்தோ ஒரு வேக்யூம்லேருந்து நாங்கள் க்ரியேட் டெவலப் ஆகிடுச்சு பிக் பேங் தேரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒரு பட்டாசு வெடி டிட்டர்னேட்டர் என்றார் அந்த டிட்டர்னேட்டர் வைக்கிற கை எங்கே நாங்கள் கேட்குறோம் அதான் பக்கத்து தெரியும் அந்த டிட்டர்னேட்டர் வைக்கிற கையோட சிந்தனை எங்கே இருக்கும் கேட்குறோம் அதான் பக்கத்து தெரியும் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்போம் நாளைக்கு நான் தான் டிட்டர்னேட்டர் நான் தான் உருவாக்குனேன் இப்படி தான் உருவாக்குனேன்னு இதே மாதிரி மைக்கு மேடையில் வந்து அந்த இன்டலெக்ட் டிசைன் சொன்னார்னா வணங்குறோம் நீங்கள் தான் கடவுள்னா வணங்குறோம் அதை ஒத்துக்கிறதும் பகுத்தறிவு தான் அது வரைக்கும் இந்த கேள்விகள் போயிட்டு தான் இருக்கும் சண்டை போயிட்டு தான் இருக்கும் அவன் பாட்டு டார்வின் தெரிவித்து அசால்ட்டாக சொல்லிட்டார் என் ஸ்லைட்ஸ் ஒழுங்காக பார்த்தாரா கூட தெரில குரங்கில் இருந்து மனிதன் குரங்கில் மனிதன் சொல்லிட்டு இருக்கார் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் குரங்கில் இருந்து மனிதன் வரல குரங்குக்கும் மனிதருக்கும் மூதையாத்தர் இருந்திருக்காங்க சட்ட ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் எந்த தளத்திலையும் அறிவியல் ரீதியாக இவர் சொன்ன ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங்னால ப்ரூவ் பண்ணது ஆர்ஜின் தியரி அது ஒன்று ரிட்ரோஸ்பெக்டிவ் கவுன்சில் அது எந்த அறிவியல் மேடையிலும் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் எந்த சட்ட மேடையிலும் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அது அறிவியல் ரீதியாக ஜெனடிக் மேடையில் உலகத்தால் வல்லுநர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் இவர் சொல்றாரு வாழை பிச்சுட்டே இருந்தாங்க வாழை உடைச்சிட்டே இருந்தாங்க ஏன் அது மாறலையா அப்படின்னு சொல்றாரு வாழ் பிரிச்சிருக்கு ஆர்டிபிஷியல் செலக்ஷன் அது மனிதனால் அந்த வாழ்க்கை வெட்டப்பட்டது இந்த ஆகஸ்ட் விஸ்மேன் பற்றி சொன்னீங்கன்னா அவர் தேரி எப்படி டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிச்சுன்னா அவர் லேபில் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா வாழ்களும் வெட்டிகிட்டு இருந்தார் ஒரு பத்து ஜென்ரேஷனுக்கு வாழ் வெட்டுதா இல்லையான்னு அது ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் அது மனிதனால் இப்போ ட்ராக் ப்ரீட் பண்ணுறோமா இல்லையா ஒரு பாமரேன் நாயோ ஒரு டாபர் மேனை ப்ரீட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதே மாதிரி நாய்கள் வரவங்க நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் செலக்ஷன் நிலைக்காது இயற்கை நேச்சுரல் செலக்ஷன் வழியாக தான் பரிணாம வளர்ச்சி செயல்படும் நான் சொன்னேன்ல சுற்றுச்சூழல் இப்போ சொன்னார் நான் ஆசைப்படுறேன் பரப்பினா எனக்கு ரக்கம் வந்துடாதா நான் ஆசைப்படுறேன் வந்து உள்ள வந்து மேரசிபியல்ஸ் டெவலப் ஆகிடும் எனக்கு வந்து கூட வராதான்னு ஆசை வந்து நிர்ணயிக்கிறது கிடையாது சுற்றுச்சூழல் ஏற்ப உங்கள் வாழ்க்கை தரம் உங்களோட ரத்த அணுக்கள் பரம்பு அணுக்கள் தான் இதாகுது இன்னொன்று சொன்னார் பண்ணிக்கும் இதுக்கும் ஒரு கார்லேஷன் ட்ரை பண்ணார் பரிணாம வளர்ச்சி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதை பாதி வரைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபுல்லாக ரிஜெக்ட் பண்ணல பண்ணிலேருந்து பார்த்துக்கலாம் வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் பண்ணிக்கு சொல்ல மாதிரி ரத்தத்தை பற்றி சேர்னார் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறார் மரபு
ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடியில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி ஒரு புக் ஃபார்மேட் வச்சு இப்போ இருக்கிற நீங்கள் சயின்டிஃபிக் எவிடென்சஸ் அந்த புக்கு வழியாக நீங்கள் தேட பார்க்குறீங்க ஒரு ஹோலி பைபிள் வச்சு தேட பார்க்குறாங்க ஒரு பகவதி வச்சு கேட்டால் பார்க்குறாங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் யார் அந்த பகவதிக்கு எதை யார் எழுதினா யார் டிரைவ் பண்ணால் எந்த காலகட்டத்தில் வந்தது யார் எழுதினா சரி தேவதூதன் எழுதினா தேவதூதன் எப்படி மெசேஜ் பண்ணார் எஸ்எம்எஸ் பண்ணாரா செல்ஃபோன் பேசினாரா இல்லை ஃபேக்ஸ் அனுப்பிச்சாரா எப்படி அனலைஸ் பண்ணார் யார் கையில் வந்து கொடுத்தார் அதே மாதிரி பகவதிகிட்ட யார் எழுதினா எங்கேயோ ஒரு கட்டுக்கதையில் கிருஷ்ணன் வந்து சொன்னால் நாங்கள் எழுதிட்டாங்களா அது எப்படி நம்புறது ஹோலி பேபிள் யாரும் காலகாலமாக அங்கங்கே கடவுள் தூதர் எழுதப்பட்டாராம் ஜீசஸ் எப்படி கடவுள் தூதர் நாங்கள் நம்புறது அதுதான் ஏன் எதுக்கு அடிப்படையான கேள்வி கேட்கறது தான் பகுதி தவிர சும்மா குற்றம் இதெல்லாம் கிடையாது அதாவது இயற்கையும் அறிவியலும் இப்போதைக்கு தெளிவுபடாத உள்ள உள்ள ஏரியாவை வந்து நீங்க கொஸ்டின் பண்ணிட்டு நீங்க பொகு தெரிவை இப்படி பண்ணக்கூடாது சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகம் தட்ட நினைச்சிட்டு இருந்தோம் யூரி கேக்கிறன் போன காலம் உலகம் உருண்டே தெரிஞ்சது நமக்கு ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடி நம்ம வந்து சூரியன் வந்து நம்மளை சுத்திட்டு இருக்க நினைச்சோம் இப்பதான் நம்ம தெரியுது நம்ம தான் சூரியனை சுத்துறோம்னு இப்ப இவர் சொல்றாரு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் புக் டெலிவரி ஒரு பத்து வருஷமான மேட்டர்கள் தான் பிக் பேங் தெரிய இவரை ஒத்துக்கிறாங்களே அது எப்ப வந்தது ஒரு கடந்த அஞ்சு வருஷம் தான் அறிவியல் ரீதியாக பல வகையான கண்டுபிடிப்பு முயற்சிகள் வரும்போது உண்மைகள் வெளிப்படும் ஆனா அதெல்லாம் டோட்டல் நம்ப கூடாது இது ஒரு இன்டலெக்ட் டிசைன் இருக்கு இன்டலெக்ட் எவ்வளவு காலமா எங்களை ஏமாத்திட்டு போறீங்க ஆட்டு மந்திங்கள மாதிரி ஒரு அடிப்படையா ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு நீங்க ஏமாத்திட்டு போறீங்க கேள்வி கேட்கிறோம் நாங்க யார் அந்த இன்டலெக்ட் டிசைன் யார் எங்க இருக்காரு அவரு இப்ப எங்க இருக்காரு டிட்டர்னேட்டர் வச்சுட்டு அவர் எங்க போயிட்டாரு இங்க பல கணக்கான கஷ்டங்கள் இருக்கு எங்களுக்கு ஆன்சர் எங்க அடி மேல அடி ஒரு எண்ணத்தை ஒழிக்கிறானே அதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஏன் ஒரு ஏழை எப்போது ஒருமையாக இருக்கானே அதுக்கு ஆன்சர் என்ன எங்கே அந்த இன்டலெக்ட் டிசைன் கேட்குறோம் ஒரு நேர்மையான வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு அடி வாங்கிட்டு இருக்கானே அந்த இன்டலெக்ட் டிசைன் எங்கே போச்சு அப்போ ஒரு இன்டலெக்ட் டிசைன் வெறும் டிட்டர்னேட்டர் வேலை மட்டும் பண்ணால் அந்த இன்டலெக்ட் டிசைன் எனக்கு தேவையே கிடையாது அதுதான் சொல்கிறது பகுத்து இதை உணர்த்துக்காக தான் அறிவியல் தவ மேடையில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இவர் டார்வின் தேர் பற்றி ஒன்று சொன்னார் பரிணாம வளர்ச்சி வந்து அதனால இல்லை பன்னி ஃபால்னு சொன்னார் ரொம்ப தப்பான கருத்து பன்னி போர்சைன் வேல்ஸ்ன்னு இருக்குது சார் பிக் வேல்ஸ் அது வந்து நாங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணி அந்த பண்ணியோட வேல் இறுதிய வேலோட சின்ன வேல் அந்த சின்ன வேல் வைக்கனால ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது வேலோட ஏரியா சுருங்கிடும் அது கரெக்டாக ஃபிட்டாக வரனால தான் ப்ராசெட்டிக் வேல் யூஸ் பண்ணுறோம் தவிர அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவேஷனுக்காக கிடையாது முன்ன முன்ன வந்து மாடோட வேல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பண்ணியோட வேல் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன் குரங்கோட வேல் யூஸ் பண்ணாடா குரங்கங்கும் பிளட் குரூப் ஒன்றா எல்லாம் கேட்டார் மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்கும் உள்ள பிளட் குரூப் வேரியேஷன் இருக்கு சார் ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டீலினேட் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து இப்போ கோலினேட் பண்ணுறாரு அதாவது வெளிப்படையாக ஒரே ஆடியா அடிச்சுட்டு இதில் பகுதி தெரிவு கிடையாது இது கேள்வி கேட்குறீங்க தொலைநோக்கு போகிறாங்க அதே தான் திருப்பி நாங்கள் கேட்குறோம் இப்போ தான் தயவு செய்ய இப்போ தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ தான் இந்த மேடையில் பிக் பேங் தெரிய நாங்கள் ஒத்துக்கிறோன்னு சொல்கிறது பெரிய நல்ல செய்தியாக இருக்குது தயவு செய்த நண்பர்களே போகும்போது ஒரே செய்தி பிக் பேங் தேரியினால தான் உலகம் உருவாச்சுன்னு உங்களால் சொல்லிட்டார் அதை நம்புங்க அதான் உண்மை அதுக்கு மேலே இன்டலெக்ட் டிசைன் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறது வெயிட் பண்ணுங்கள் பதில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த விஷயம் சேர்த்துங்க பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி தெரியணுன்னா எந்த உலகத்திலையும் எங்க வேணாலும் உங்களோட வெப்சைட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு எங்க போனாலும் சயின்டிபிக் நான் போட்ட ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே வெளிப்படையா இந்த அரங்கில் சொல்றேன் எல்லா சயின்டிபிக் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல ப்ரூவான தியரியை தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா காமிச்சிருக்கேன் உங்க கிராஃபிக்ஸ் வந்து நான் வந்து லெக்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஆமா லெக்சர் கிளாஸ் தான் அதனால தான் நீங்க உங்க பள்ளின்னு உங்க பேர் வச்சிருக்கீங்க ஏன் பள்ளின்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க லெக்சர் கிளாஸ் தான் ஒன்னு ஒன்று லெக்சர் கிளாஸ் தான் மனுஷ அறிவியல் தளத்துல தெளிவுபடுத்துக்கான லெக்சர் கிளாஸ் தான் தயவு செய்து இந்த சடங்கு சாம்பாரத்தை விட்டுட்டு இன்டலெக்ட் டிசைன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க பகுத்தறிவு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ரிலிஜன் மாதிரி கான்செப்ட் சொல்றாரு அது ஒரு மதம் அப்படின்னு சொல்றாரு பெரியார் உங்களோட தலைவர் சொல்ல பெரியாரங்க தலைவர் இல்லை யார் சொன்ன பெரியாரங்க தலைவர் பெரியாரங்க தலைவர் எல்லாம் கிடையாது அவர் ஒரு சித்தாந்தத்தை சொல்லிட்டு போனவர் தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி சாக்ரட்டிஸ் அவர் சொல்லிட்டு போனார் அந்த காலத்தில் உங்க இதில் அபு பக்கர் சொல்றாரு ஓமர் கையம் சொல்றாரு உங்க காலத்தில் அந்த சித்தாந்தங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாடல் தவிர நாங்க வந்து டெய்லி ஒரு டெய்லி அதுக்கு வந்து கோயிலுக்கு மாலை போட்டுட்டு சாங்கிய சடங்குகள் நான் எல்லாம் நான் கெட்ட நேரம் பார்க்கறதோ இல்ல வ
கடவுள் மறுப்பு இயக்கம் இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கிறது முடிந்த வரை உங்கள் கருத்துக்களை கொட்டலாம் நான் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிட்றேன் மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி கேள்வி என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கடவுள் இருக்கின்றானா அதுதான் கேள்வி இல்லைங்கிறதுக்கு நாங்கள் சொன்ன ஆதாரத்துக்கு அவங்க பதில் சொன்னாங்களே தவிர இருக்காருன்னா அவங்க தரப்பில் இது வரைக்கும் சொல்லலை உங்களுடைய குரான்லேயே என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நான் உங்களுக்கு மிக அருமை அதாவது தயவு செய்து குரானை சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க நாங்கள் கடவுள் மறுப்பாளர் நான் வந்து என்னுடைய கருத்து ஒன்று தான் அதில் இருக்குது ஐயா வந்த உடனே ஐயாவை காமிச்சிட்டேன் என்னுடைய நிலைப்பாடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ ரெண்டாவது புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் அதனுடைய ப்ரூஃப் இது என்னை சட்டப்படி இந்து என்று சொல்வதனாலும் இந்து மத தர்மப்படி நான் ஒரு சூத்திரன் அதாவது தேவடியா பையன் பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் தேவடியா பையன் என்பதனாலும் மலத்தை மிதித்தால் கூட அந்த இடத்தை மட்டும் சுத்தம் செய்து கொண்டு இந்து ஆகிய எங்களை தொட்டால் உடல் முழுவதும் குளித்து சுத்தம் செய்யும் மத இந்து மத தலைவன் சங்கராச்சாரி போன்றவர்களுக்கும் இந்த நூலை எழுதுகிறேன் என்னை ஒரு எந்த ஒரு இஸ்லாமியரோ ஒரு கிறிஸ்தவரோ என்னை சூத்திரன் என்று சொல்லுவதில்லை குளிப்பதில்லை என்னை தொட்டால் அவர்கள் குளிப்பதில்லை என்னுடன் உணவு அருந்துகிறார்கள் தீட்டாவதில்லை எனவே என்னுடன் நண்பர்களாக பழகும் என்னை மனிதனாகவும் மதிக்கும் மற்ற மதத்துக்காரர்களை பற்றி நான் எழுத தேவையில்லை என்னுடைய நிலைப்பாடு இது தான் அதனால் அது கடவுள் இல்லைங்கிறதுனால நாங்கள் எல்லா கடவுளும் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் அதுக்கு உதாரணம் சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லலை வண்டியை பூட்டிட்டு வராங்க அத்தனை பேருமே நாத்திகள் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க எதாவது விளையாட்டாக சொன்னாங்க அப்புறம் வைத்த வலிச்சுதுன்னா நம்ம மருத்துவர்கிட்ட தான் போகிறோமே தவிர கடவுள்கிட்ட போகிறது இல்லைன்னு சொன்னேன் அதுக்கு சொன்னாங்க மனுஷனுக்கு தான் வைத்த வலி வருது விலங்குகள்லாம் எங்கே போகுதுன்னா ஐயா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க விலங்குகள் ஏன் போகலன்னா அது கடவுளை நம்புறது இல்லை அது இயற்கையை நம்புது நீங்கள் ஒரு பசுமாட்டை பத்து நாள் பிடிச்சி கட்டி போடுங்க சாப்பாடு போடாதீங்க பதினோரு நாள் அவுத்து விடுங்க அது மூந்து பத்து தான் சாப்பிடும் இந்த இலையை சாப்பிடலாமா இது சாப்பிடக்கூடாதா இது உடம்புக்கு எது நம்ம அப்படி கிடையாது பிரியாணியாக இன்னொரு பிளேட் வை அங்கே நம்ம அது சிக்கனாக ஒரு நாலு வை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செரிமானத்தை ஒரு நாலு மாத்திரையை போட்டு போய் நமக்கு ஆறு அறிவு இருக்குது நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ சொன்னாங்க அந்த குரங்குக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் அந்த என்னெல்லாம் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதே பயிற்சி அந்த குழந்தைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அவன் என்ன சொன்னான் அங்கே காமிக்கும் போது அந்த ஆங்கிலம் என்ன சொன்னான் இந்த குழந்தைக்கும் இந்த குரங்குக்கும் பயிற்சி கொடுத்தோம் அந்த குரங்கு சரியாக செய்து நம்மளால் கூட முடியலன்னு சொன்னான் அதை கவனிக்கணும் அவங்க வந்து அந்த குரங்குக்கு மட்டும் பயிற்சி கொடுக்கல கிளிஜோசியக்காரன் வந்து அந்த காலை ஆட்டினானா அந்த சீட்டை கொண்டாந்து போட்டுரும் அது கும்பகோணத்தில் பழக்கிற இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன் ஒவ்வொரு கிளிக்கு ஒவ்வொரு இடம் அந்த கட்டவரில் அப்படி ஆட்டுவான் அதுக்கு அட்டையில் வந்து பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது நம்பர் போட்டிருப்பான் பதினெட்டில் வந்து மெக்கா மதினாக இருக்கும் பத்தொம்பதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னை வேளாங்கண்ணி இருக்கும் இருபதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதுர வீர சாமியோ பழனிசாமியோ இருக்கும் உங்கள் பேர் என்னென்னு கேட்பான் நீங்கள் போய் என் பேர் பழனிசாமி என் மாமன் ஃபாரின் போவானா அப்படின்னு ஒரு ரூபா போட்டிங்கன்னு வைங்க உங்களுக்கு இந்து சாமி வர வரைக்கும் அவன் கால் கட்டவரில் இப்படியே வச்சுருப்பான் அந்த கிளிஜோசி ஆகிறேன் அந்த பதினெட்டில் பழனிசாமி இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியும் அப்போ டக் டக்குன்னு இப்படி கால் ரான கிளி வந்து அவன் காலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் சீட்டு எடுக்கும்போது கிளிகளுக்கு எல்லா பக்கமும் தெரியும் அந்த ஒரு நெல் கொடுப்பான் அந்த நெல் வந்து அது விரும்பி சாப்பிடும் நெல் மற்ற நேரத்தில் கொடுக்க மாட்டான் அந்த சீட்டு எடுக்கும் மட்டும் தான் கொடுப்பான் அது மாதிரி கிளி பழக்கப்பட்ட அந்த குரங்கு அப்படி பழக்கப்பட்டது கிடையாது வெள்ளக்காரனா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதையும் சித்திரவதை பண்ண மாட்டான் இன்னொன்று ஐயா சொன்னாங்க இந்த வாதம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை இப்போ பைபின்னு சொன்னதை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு ஒரு மருத்துவர் சொன்னார் அவர் என்ன சொல்வார் கேட்டிங்கன்னா அந்த பைபினையும் எங்கள் இறைவன் தான் படைச்சார் பார் இதுக்கு வாதம் தேவையே இல்லை நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு அதுக்கப்புறம் உங்கள் முடிவு அதெல்லாம் வந்து இறைவன் தான் படைச்சானா இவ்வளோ பெரிய அரங்கு கூட்டமோ இதே தேவையில்லை இறைவன் தான் படைச்சானா ஆமண்டு போயிட்டு இருக்கணும் நாங்கள் எந்த இறைவனும் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இதை உங்கள் இதுலேயே குரான்லேயே என்ன எழுதியிருக்குன்னு பாருங்க உங்கள் குரானில் வந்து ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தாறில் என்ன இருக்குது நிச்சயமாக நான் சமீபமாகவே இருக்கிறேன் எவரும் என்னை அழைத்தால் அவ் அழைப்பின் பேரில் நான் விடையளிப்பேன் பிடரியில் உள்ள உயிர் நரம்பை விட மிக அருகிலேயே இருக்கிறேன் இது வந்து ஐம்பத்தெட்டு பதினாலில் சொல்லியிருக்கு ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கிறாராம் கூப்பிடுங்க இந்த இடத்துல வந்தாருன்னா நாங்கள் வந்து அல்லா இருக்காருன்னு ஒத்துக்க நான் தயார் இல்லை யாராவது இந்து மதக்காரங்க இருக்காங்க இந்த கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வான்னு சொல்லி கிருஷ்ணா வந்தானா நான் வந்து அவன் பாஞ்சாலி புடவை அவுத்தானா இப்போ வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கற்றுனா உடனே வந்து புடவை சப்ளை பண்ணானா எங்கள் இந்து மதத்தில் இருக்க எல்லா மதமே முட்டாள் தானே தான் இப்போ ஐயா முதலே ஆரம்பத்திலே மருத்துவர் சொன்னார் கலிலியோ வந்து உலகம் உருண்டானார் அவரை கல்லால் அடித்து சித்திரவதை பண்ணி கொண்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி கோபர் நிக்கோல்ஸ்
ஏன்னு கேட்காத ஆத்திகம் என்ன சொல்லும் இந்த பையா வரதாலும் சரி நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி கேள்வி கேட்காதன்னு சொல்லும் அப்படியே அதில் இருக்கிறது அப்படியே நம்பணும் இந்த ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த காகிதத்தில் எழுதியிருக்கிறது அப்படியே நம்பணும் அறிவியல் நாங்கள் அப்படி கிடையாது ஐயாவே சொல்லுவார் நாங்களும் அதான் சொல்லுவோம் நாங்கள் சொல்கிறத தயவு செய்து யாரும் நம்ப வேண்டாம் நீங்கள் வீட்டில் போய் சிந்தனை பண்ணி பாருங்க சரியாக தப்பான எடை போடுற அறிவு உங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறத அப்படியே நம்புனா உங்களுடைய மூளைக்கு தான் என்ன அறிவுன்னு ஐயா கேட்டார் நான் சொல்லுவதை அப்படியே நம்புன்னு சொன்னால் உங்களை அறிவுக்கு நான் வேலை கொடுக்கல அதனால் தோழர்களே நான் சொல்கிறத நீங்கள் நம்பாதீங்க வீட்டில் போய் சிந்தனை பண்ணி பாருங்க அதை அவங்க சொன்னாங்க கடவுள் இருக்குங்கிறது ஏதாவது சொன்னாங்களா அவங்க ஒரு வார்த்தை இடையில இடையில சொன்னாங்க நான் சொல்லி இருக்கிறது நான் சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் விளங்கி இருக்கும்னு சொன்னாங்க யாராவது ஒரு ஆளை எந்திரிச்சு என்ன விளங்கினீங்கன்னு கேளுங்க யாராவது சொல்லட்டும் இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் யாருக்காவது ஏதாவது விளங்கி இருக்கான்னு கேளுங்க கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டீங்க காரணம் என்னென்னா அந்த பக்தியின் பேரால் வந்திருக்கீங்க பக்தி வந்தால் புத்தி போயிடும் பெரியார் சொன்னது நல்ல சிந்தனை பண்ணி பாருங்க ஒரு வீடு கட்டும்போது ஒரு செங்கல்ல ரெண்டா உடைச்சா எவ்வளவு சத்தம் போடுறீங்க யோ கல்லு ரெண்டு ரூபாப்பா என்ன உடைக்கிறேன்னு என்ன அந்த கொத்தனார் அந்த அரை கல்லை வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போறாரா இல்லை தூக்கி கடாசை போறாரா கிடையாது அந்த இடத்துல பாதிகள் தான் வைக்க முடியும் அடுத்த வருஷம் வரும்போது அந்த பாதிகள்ல வைக்க போறாரு ஆனால் அந்த வீடு கட்டி முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க பாத்தியா ஓதுறேன்னு சொல்லி பணத்தை செலவு பண்றீங்க எங்களுக்கு ஒரு பாப்பான சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பாப்பான கூட வந்துச்சு அவன் நெருப்பை போட்டு கொளுத்தி இரநூறு ரூபா நெய்யை தூக்கி அந்த அடுப்புல ஊத்துறான் கும்பிட்டு இருக்கான் ரெண்டு ரூபா செங்கல்ல உடைச்சப்ப திட்டினவன் இரநூறு ரூபா நெய்ய ஊத்தும்போது கும்பிட்டு இருக்கான் என்ன காரணம் பக்தி அதான் ஐயா சொன்னார் பக்தி வந்தால் புத்தி போயிடும் தயவு செய்து புத்தியோட கேளுங்க பக்தி எல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த காம்பவுண்டுக்கு வெளியே அந்த கிளாஸை விட்டு வெளியே போனோம்னா உங்களுக்கு வரட்டும் பக்தி நாங்கள் வேணாம்னு சொல்லவில்ல இந்த இடம் வந்து ஒரு சிந்திக்க தூண்டு மேடம் நாங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் ஏற்றுனுங்கிறத திரும்ப திரும்ப சொல்லவே இல்லை ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு அதை எழுதினேன்னு நீங்கள் இங்கே உட்காந்து நான் ஒரு புத்தகமே எழுதிடுவேன் ஐயா சொன்னாங்க இந்த குரங்குலேருந்து மனுஷம் பிறந்தாலும் காட்டு முராண்டி காலத்தில் கண்டுபிடிச்சா விஞ்ஞானம் அப்படின்னாங்க கடவுள் என்ன முந்தா நாள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்களா அதுவும் ஆரம்பத்துலேருந்து இருக்குங்க என்னைக்கு பயம் வந்ததோ அன்னையிலேருந்து கடவுள் வந்தது அது கையாக ஒரு காரணம் சொன்னாங்க நான் பாம்பை பார்த்து பயந்தான் பள்ளியை பார்த்து பயந்தான் அதெல்லாம் கடவுள் ஆக்கிட்டான் நாங்கள் வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத தான் கடவுளுக்குறோம் இப்போ என் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரீங்க ஒரு ஆள் என்னை கத்தியால் இப்படி இப்படி காமிச்சு காமிச்சு மிரட்டிகிட்டு இருக்காரு ஐயோ என்னை குத்துறாதீங்க குத்துறாதீங்கன்னு நான் பயந்துகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு நீங்கள் என் வீட்டுக்கு வரும்போது யாருமே இல்லை நான் பாட்டுக்கு ஒரு சுகத்தை பார்த்து என்ன ஒன்றும் பிள்ளாத ஒன்றும் பிள்ளாத ஐயோ ஒன்றும் இல்லைன்னா இப்போ என்ன அனுப்பிங்க என்ன நான் நேற்று நல்லா தானே இருந்தான் என்ன செவத்தை பார்த்துட்டு இவன் பாட்டு என்ன ஒன்று மண்ணாதான் ஒன்றுமே கத்துறனு சிந்திப்பீங்களா இல்லையா அப்போ இவன் பாம்பை பள்ளியாவது பார்த்து அது பார்த்து பயந்தான் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு கடவுள்னு சொல்லும்போது அது கொஞ்சம் விந்தையாக இருக்குது இது மாதிரி பலது சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஐம்பது வருடமாக ஒருத்தர் பெரிய அதை கேட்குறான் நீங்கள் ஐம்பது வருடமாக கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு மக்களுக்கு அறிவு கிடையாதா ஒரு தடவை சொன்னால் புரியாதான்னு கேட்குறான் அதுக்கு பெரியாரால் மட்டும்தான் அந்த பதில் சொல்ல முடியும் கோவில் திருவிழாவில் மைக் செட்டு போட்டு காவல்துறை என்ன சொல்கிறாங்க திருடர்கள் ஜாக்கிரதை உங்கள் பர்சை பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க உங்கள் நகையை பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ என்ன அர்த்தம் கடவுள் பார்த்துக்க மாட்டான்னு அர்த்தம் காவல்துறை சொல்கிறான் அதுதான் பெரியார் சொன்னார் ஏன்பா போன வருஷம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண திருடம் ஜாக்கிரத திருடம் ஜாக்கிரதை அனௌன்ஸ் பண்ணேன் இந்த வருஷம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுற இதுலேயும் பண்ணுறேன் அப்போ எத்தனை வருஷமாக நீ சொல்லிக்கிட்டே இருக்க இந்த ஓ மக்களுக்கு அறிவு வந்துதா ஏன் மக்கள் ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தம் தான் நாத்திகன்கிறவன் ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தம் தான் ஆனால் பாக்கி எல்லாருமே பக்தர்கள் தான் நீங்கள் பெரிய பெரிய கோயிலுக்கு போங்க திருப்பதி போங்க பழனி போங்க உங்கள் மெக்கா மதினாலும் நான் போனது கிடையாது அங்கே போனால் என்ன எழுதியிருக்கான் திருடர்கள் ஜாக்கிரதை உங்கள் உடைமைகளை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளவும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஓ உடமையை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் கடவுள் பார்த்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் நல்லா சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் யாரும் கடவுளை ஏற்றுக்கிறது கிடையாதுங்க சும்மா ஒரு போலித்தனம் ஒரு ஓதப்பட்டது இப்போ ஐயா சொன்னாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கடவுள் இல்லைன்னு கற்பிக்கப்பட்டவங்க எங்கள் வீட்டில் இருபத்தொம்பது பேர் இன்றைக்கி இருக்கும் நான் ஒருத்தம் தான் கற்பிச்சிட்டக்காரன் பாக்கி இருபத்தி எட்டு பேர் ஒன்னா நம்பர் கடவுள் முட்டாள்கள் தான் எங்களுக்கு வந்து பெரியாரும் கற்பிக்கல இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி பெரியார் ஒன்றும் எங்களுக்கு பெரிய தலைவனே கிடையாது அவர் எங்க வழியில முன்னாடியே போயிருக்காரு எங்களுக்கு முன்னாடியே அவர் போயிருக்காரு அவ்வளவுதான் அவர் சொன்னது அப்படியே நாங்க காப்பி அடிச்சு பேசுறதே கிடையாது அவருடைய சிந்தனைங்கிறது அறிவை தூண்டி விட்டுருக்காரு
அப்புறம் இந்த மூளையை வச்சுட்டு நீங்கள் பேசாமல் என்ன பண்ண போகிறீங்க இது மாதிரி தோழர்களை நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் எங்கள் இதெல்லாம் சொல்லுவான் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பில் இருப்பார்மா இந்து மதத்தில் அவன் என்ன சொல்கிறான் கிறிஸ்துவன்னு சொன்னிங்கன்னா என் சமூகம் உங்களுக்கு முன்னாடி போய் கொண்டு இருக்குதும்மா உங்கள் இதை குரான் என்ன சொன்னாக்கா பின்னடி புடனியில் இருக்கா இருக்கிறார் எங்கே இருக்கார் அப்போ கழுத்தை வெட்டுறானே அப்போ அவரையும் சேர்த்து விட்டு விட்டானா எத்தனை இடத்துல வெட்டுறான் அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு நாட்டில் எவ்வளவு குழப்பங்கள் நடக்குது எவ்வளவு திருட்டு கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு நடக்குது முப்பதாயிரம் கோடிக்கு போலி பத்திரம் அடித்தானே அப்போ அங்கேயும் அங்கேயும் இருக்காரா சிந்திக்க வேண்டாமா தோழர்களே முப்பதாயிரம் கோடிக்கு போலி பத்திரம் அடித்தானே நம்மளுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளோ வீழ்ச்சி அடையுது எங்களுக்கு கடவுளை பற்றி கவலை இல்லை இந்த நாட்டு மக்கள் நிலைமையை பற்றி தான் இன்றைக்கி முப்பதாயிரம் கோடி நீங்கள் யாராவது நினச்சி பார்க்க முடியுமா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டால் உங்கள் பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சா அவங்க மாதம் ஐயாயிரம் ஆயிரம் சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த மோடி வித்தக்காரன் மேஜிக்காரன் என்ன பண்ணுறான் கடவுள் சிலையை வச்சு தான் ஏமாத்துறான் சின்ன சின்ன சாமி சிலைகளையும் சாமி கதைகளையும் வச்சு தான் ஏமாத்துறான் இதே பிள்ளையார் பால் குடிச்சது நான் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அந்த கோவில் அந்த பாப்பானுக்கு ஆறு லட்ச ரூபா தட்டில் விழுந்து கோயம்புத்தூரில் அதே ஒரு குரங்கு பொம்மையோ ஒரு நாய் பொம்மையோ பால் குடிச்சிருந்தா நாலு ரூபா விழுந்துருக்குமா அப்போ ஒவ்வொருத்தருமே மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு அவங்கவுங்க கடவுளை பயன்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் ஒரு கடவுள் அவங்க ஒரு கடவுள் இவங்க ஒரு கடவுள் நாங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் வெளிப்பட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது விதிப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு ஐயா சொன்னாங்க விதிப்படி எல்லாம் நடக்கும்னா எந்த பிள்ளையும் படிக்க வைக்கக்கூடாது ஒரு பிள்ளை பிறந்தோடனே அப்படியே விட்டுணும் போய் எல்கேஜியில் போய் சேர்க்கறது அது டாக்டர் சீட்டு கலையிறது இன்ஜினியர்லாம் அழையவே கூட ஏன்னா விதிப்படி நடக்கும் இல்லை அப்படியே விட்டால் விதி என்னமோ அது பாட்டுக்கு நடந்து போகுது யாரும் அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்போ காலில் முள்ளு குத்திருச்சுன்னா இன்றைக்கி ராகு காலம்னு சொல்லி யாரும் முள்ளை எடுக்காமல் இருக்கிறது கிடையாது உடனே எடுத்துடுறாங்க காரணம் இந்த மூட நம்பிக்கையெல்லாம் மனசில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களா இஸ்லாமியர் வந்து என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இப்போ ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடினாங்க நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறீங்களே அவங்கவுங்க வண்டி வாகனத்தை நிப்பாட்டி அதுக்கு வந்து சூடம் சாம்பிராணி காமிச்சு தேங்காயெல்லாம் உடச்சி நானே போய் நாங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கோம் அங்கே மூணு இஸ்லாமியருமே அவங்க வண்டிக்கெல்லாம் பூஜை போட்டா நான் கேட்டேன் எப்போ எங்கள் மதத்துக்கு மாறினீங்க அப்படின்னு இல்லைங்க அது பெரிய தொந்தரவுங்க பழகி பூச்சி அப்படின்னாங்க அப்போது உண்மையான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேராசை நம்ம இந்த இந்து சாமிக்கும் பூஜை போட்டு வைப்போம் ஒருவேளை நம்ம அல்லா சாமி காப்பாற்றலன்னா நம்ம சாமி காப்பாற்றுட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதானே அப்போ பேராசை சோம்பேறித்தனம் உண்மையான ஒரு முயற்சி இல்லாத தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பாருங்கள் எல்லாம் ஆண்டவன் தான் படைத்தான் அல்லா தான் படைத்தார் கிருஷ்ணன் தான் படைத்தாங்கண்ணா அந்த தண்ணி பாட்டில் நீங்கள் ஒரு லட்சம் பாட்டில் இங்கே சென்னையில் வாங்குங்க எந்த பாட்டில் மூடியை தூக்கி போட்டாலும் எந்த பாட்டிலுக்குமே சேரும் இந்த பாட்டில் மூடியை தூக்கி எதில் வேணாலும் போடுங்க இதே இதே பாட்டிலில் போய் போடுங்க சேரும் ஏன் இந்த கடவுள் படைக்கிறோம் ஏன் ஒருத்தனை பணக்காரனாகவும் ஒருத்தனை ஏழையாகவும் ஒருத்தனை நொண்டியாகவும் ஒருத்தனை நல்லவனாகவும் ஒருத்தனை வந்து போலி நோட்டு அடிக்கிறவனாகவும் ஏன் படைக்கணும் இந்த கடவுள் வந்து எல்லாரையும் சமமாக நல்லவனாக படைச்சா என்ன ஒருத்தன் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்குறான் ஒருத்தன் வந்து கடைசி மார்க் வாங்குறான் இதுக்கு யார் காரணம் அப்போ சாதாரண ஒரு இயந்திரம் செய்கிற வேலை இந்த கடவுளால் செய்ய முடியாதா ஃபீடு பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டான் கம்ப்யூட்டரில் சுகந்திர பிளாஸ்டிக் விட்டு அந்தவங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சு விழுவுது இந்த பாட்டிலுக்கு இந்த மூடி நான் போடுறான் நமக்கு எல்லாம் எழுதி விட்டார் கிருஷ்ணன் எழுதிட்டான் ஏசு எழுதிட்டான்னு சொல்கிறானே ஏன் இந்த பாட்டிலுக்கு ஏன் அவன் எழுதல எந்த மூடியை போட்டாலும் எந்த பாட்டிலுக்கும் சரி அதுக்கு என்ன காரணம் அப்போ நமக்குள்ளவே சிந்திக்கிறது கிடையாது யார் எது சொன்னாலும் இந்த அப்போ நாங்கள் எதை சொல்கிறோம் இதை நம்புவீங்க வெளியே போனோடனே திரும்ப பள்ளிவாசல்லையோ ஒரு சர்ச்சிலையோ ஒரு இந்து கோயிலையோ போய் மணி அடிப்பான் உடனே அங்கே போய் நின்று இப்படி கண்ணத்தில் போட்டுவீங்க ஏன்னு தெரியாது ரத்தத்திலே ஊறி போயிடுச்சு தோழர்களை இது மாதிரி நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எங்களுக்கு இருக்கிற நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அடுத்த வாய்ப்பும் கொடுக்கணும் சரி இவ்வளோ தூரம் கடவுளை ஏற்றுக்கிட்டேன் எந்த முகத்துக்காரராக இருந்தாலும் சரி சாகும்போது நிம்மதியாக சாப்பிட்றவங்க யார் நான் வந்து நோன்பு ஒழுங்காக இருந்தேன் ஒரு நாள் கூட நோன்புலேருந்து நான் தவறல எச்சியை கூட முழுங்கலை நான் வந்து பழனிக்கு போனேன் திருப்பதி போனேன் மொட்டை அடித்தேன் இந்த ஊரில் போய் காவடி தூக்கினேன் நான் வந்து ஜெருசலம் போனேன் சிலுவையை சுமந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிற மதத்துக்காரங்க சாகும்போது மகிழ்ச்சியோடு அப்பா எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லையா நான் எல்லா கோயிலும் போய் எல்லா இதுவும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சாப்பிட்றவங்க யாராக இருக்காங்களா குறை தானே என்ன பண்ணுறது பொண்ணுக்கு வந்து சரியான மாப்பிள்ளையே கிடைக்கலைங்க ஏமாந்துட்டேங்க அந்த பையன் அவ யோக்கிய பையன் பையன் படிப்பான்னு பார்த்தேன்னா படிக்க மாட்டேன்றேன் ஏகப்பட்ட குறைகள் அப்போ இந்த கடவுள் உங்களுக்கு இத்தனை நாள் என்ன தான் பண்ணிச்சு உங்களுடைய நேரத்தையும் உங்களோட பணத்தையும் பிடுங்கிச்சு உங்களோட அறிவையும் பிடுங்கிச்சே தவிர இந்த கடவுள் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் என்ன
அதுக்கு கீழே என்ன அழி இருக்குது பாருனார் என்ன அழி இருக்கும் ஐயா சிலை கடியில் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டால் பரப்பினவன் அயோக்கியன் வணங்குகிறவன் காட்டு மிராண்டி ஆத்மா பிதிர்லோகம் இது எதுவுமே கிடையாது இதை நம்புகிறவன் மடையன் இதனால் பலன் அனுபவிக்கிறவன் மகா மகா அயோக்கியன் எழுதினார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா சொன்னார் எனக்கு வைக்கிற சில அழகாலாட்டி கூட பரவாயில்லப்பா கீழே இருக்கிற வசனத்தை வந்து தெளிவாக எழுதுருங்க இல்லைன்னா எனக்கும் அவன் தேங்காய் உடச்சி என்னை அவன் கடவுள் ஆக்கிடுவான் இன்றைக்கி புத்தரை கடவுள் ஆக்கிட்டான் புத்தர் உருவ வழிபாடு கிடையாது நமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி கிடையாதுன்னு சொன்னவர் அவரை கடவுள் ஆக்கிட்டான் வல்லலா ராமலிங்க அடிகள் வந்து உருவ வழிபாடு கிடையாது ஜோதியை தான் கும்பிடுன்னு சொன்னார் அவரையும் கொண்டு விட்டான் அவரையும் இன்றைக்கி கடவுள் ஆக்கிட்டான் அங்கே வடலூரில் வந்து ஒரு பாப்பா தான் இன்றைக்கி மணி அடிச்சிட்ருக்கான் அப்போ ஐயாவுடைய ஆழமான கருத்து என்னென்னா அவருக்கு செலை வைக்கணுங்கிறதோ மாலை போடணுங்கிறதோ மரியாதை செய்யணுங்கிறது கிடையாது இந்த கொள்கை வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் இப்போ எங்கள் கருப்பு சித்த காரணங்க என்ன பேருங்கிறீங்க அவன் சாமி இல்லைன்னு சொல்கிற கட்சி அப்படிம்மா இன்றைக்கி மருத்துவர் ராம்தாஸ் எடுத்துங்க உன்னா நம்பர் நாத்திகர் கடவுள் இல்லையும் ஒரு மேடாவில் சொல்ல முடியாது தா பாண்டியன் எடுத்துங்க கம்யூனிஸ்ட்டு உன்னா நம்பர் நாத்திகர் எல்லாம் திராவிடர் கழகத்தில் இருந்தவங்க தான் இவர் எடுத்துங்க கலைஞர் கலைஞரை மாதிரி ஒரு நாத்திகர் இன்றைக்கி யாருமே பேச முடியாது அவர் இன்றைக்கி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா காரணம் அவங்களுக்கு ஓட்டு தேவை இந்த மக்களை ஏமாற்றி எப்படியாவது ஓட்டு வாங்கி ஆட்சியை பிடிக்கணும் பதவியை பிடிக்கணும் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது நாங்கள் தேர்தலுக்கே புறக்கணிச்சவங்க நான்லாம் இன்ன வரைக்கும் பூத்தில் போய் ஓட்டு போட்டதே கிடையாது யாருக்கு போடுறது யார் நமக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க எனக்கு அதை பூத்து எப்படி இருக்கணும் கூட தெரியாது காரணம் இந்த மக்களுக்கு நல்ல ஒரு அறிவை உண்டு பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வந்து கடவுள் இருக்குன்னு நிரூபிச்சா நான் ஏற்றுக்க தயார் அதனால் எனக்கு எந்த நட்பங்க பத்து பைசா கூட செலவு பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் ஆண்டவன் இருக்காரு எனக்கு நிரூபிச்சிங்கன்னா ஆண்டவா எனக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி கடன் கூட நான் என் கிராமத்து மக்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு வேலை வாய்ப்பை உண்டு பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்பேனே தவிர ஆண்டவா எனக்கு அரிசி கூட பிரியாணி கூட நான் கேட்க மாட்டேன் எத்தனை பக்தர்கள் வந்து பொது நலத்துக்காக வேண்டவங்க யார் இருக்காங்க சொல்லுங்கள் என் குறையை தீர்வு என் வீட்டில் எந்த பிரச்சனை என் பையன் ஃபாரினுக்கு போகணும் வீடு கட்டணும்னு வேண்டவங்க தான் தவிர நாட்டு மக்களுக்காக விலைவாசியை போகிற இந்த மக்களுக்கெல்லாம் சீக்கு வரா இப்போ பன்றி காய்ச்சலும் புதுசாக ஒரு சீக்கு வந்துருச்சு இன்னும் அடுத்த வருஷம் என்ன வர போகிறது தெரியல இதெல்லாம் யார் செயல் எல்லாம் அவன் செயல்னா இந்த சீக்கு வரதெல்லாம் யார் செயல் இந்த விபத்தெல்லாம் யார் செயல் மெக்கா மதினாக்கு போனவங்க அந்த பைசாசத்தை அடிக்கிறேன்னு சொல்லி கல்லால் அடித்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ன எத்தனை பேர் அங்கே நசுங்கி செத்து போனாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் யார் செயல் அப்படி அல்லா தான் செஞ்சாருனா அதை மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கணும் அதில் வருத்தப்படக்கூடாது அழுகக்கூடாது இங்கே பதறாங்க ஐயோ என் பிள்ளை போயிடுச்சு செத்து போயிடுச்சு நீ ஏன் இது அவன் கருணை அல்லவா கடவுளின் கருணை அல்லவா எங்களுங்க கருமாதிபத்திரிகளை போடுவான் எங்கள் அப்பா சிவலோக பதவி அடைந்துக்கிட்டார் என்று ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் திருத்துக்கிறோமா செத்து போனதுக்கு சிவா வந்து அங்கே எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வச்சு நடத்திட்டு இருக்கான் இவங்க அப்பா ஒதுக்கி ஜென்ரல் மேனேஜராக போட்டான் பத்திரிகைகள் அடிப்பாங்க கருமாதி பத்திரிகை பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் அப்பா சிவலோக பதவி அடைந்து விட்டார் என்பதை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் ஏ சிவன்ட்ட போய் வேலை பார்க்குற என்ன ஆழமான வருத்தம் சந்தோஷப்பட வேணும் தானே இதில் நாம என்ன அழுதோம்னா எங்கள் அப்பா வைகுண்ட பதவி அடைந்து விட்டார் என்பது ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் திரும்ப அப்போது கடவுள் நம்பிக்கை ஒரு மூட நம்பிக்கை அவனே சொல்கிறான்ல கடவுள்கிட்ட போய் வேலை பார்க்குறது வந்து என்ன ஆழமான வருத்தம் என்ன இருக்க முடியும் ஆகவே தோழர்களே நாங்கள் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காகவோ நாங்கள் சொல்கிறத அப்படியே நீங்கள் ஏற்றுக்கணுங்கிறதோ இந்த நாங்கள் இங்கே வரவே இல்லை தயவு செய்து ஓய்வாக இருக்கும்போது உங்கள் சுய நினைவில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் அவங்க சொன்னது சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஏன்னா அவங்க சொன்னால் நீங்கள் நிறையா தரம் பள்ளிவாசல்லையும் மற்ற இடத்துல கேட்டிருப்பீங்க எங்கே எதுனா கேட்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு சர்ச்சில் கிளாஸ் நடந்தும் நம்பி உட்காந்துருவேன் ஒரு பசு மசூதியில் ஏதாவது ஒரு அரங்கத்தில் வந்து பேசுகிறோம் போய் உட்காந்துருவேன் ஏன்னா எங்கேயாவது கொஞ்சோண்டு உண்மை கிடைக்காதா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணாம் ஒரு தேடல் தான் ஒரு ஆதங்கம் தான் ஆனால் இது வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை எல்லாம் நான் சொன்னதை நம்பு அப்படி இப்படின்னு நம்மளை கேள்வி கேட்க விடணும் உங்களே உட்கார வச்சு என்னையை உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்க விட்டால் நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு அவங்க பதில் சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஊரமாக இருக்கும் எப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறத வந்து கேட்டுட்ருக்கோமோ அப்போ நம்ம மூளைக்கு நம்ம வேலையே கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் நம்ம சிந்திக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன் மற்ற விலங்குகளெல்லாம் இப்போ ஐயா சொன்னார் ஒன்றரை கிராம் மூளை அது இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நம்மளுடைய சிந்தனை தான் அதனால தான் இப்போ ஐயா சொன்னார் ரைட் சகோதரர்கள் வந்து ஏரோப்ளைன் தான் கண்டுபிடிச்சான் போயிங்க அவன் கண்டுபிடிச்சான் இதெல்லாம் வளர்ச்சி செல்ஃபோன் வந்தப்போ எவ்வளோ பெருசு இருந்தது செங்கல் மாதிரி இருக்கும் இதில் ஒரு ஒரு முளத்துக்கு ஒரு ரேடு ஒன்று நீட்டிருக்கும் அளவுன்னு சொன்னிங்கன்னா பதினாறுவா அவனுக்கும் போய்டும் நமக்கும்
முழுக்க முழுக்க பகுத்தறிவு மட்டும் இல்லை தமிழ் பற்றும் இருக்கும் இந்த இன்றைக்கி அவங்க சாயங்காலம் மாநாடு இன்றைக்கி நிறையா பேர் வரதா இருந்தாங்க இன்றைக்கி தனித்தமிழ் மாநாடு சென்னையில் தோழர்கள்லாம் அங்கே இருக்காங்க அதனால் இப்போ ஐயா பேசிவிட்டு அவங்க மாநாட்டுக்கு போகணும் அதுலேயும் அவங்க கலந்துக்கிறாங்க வாய்ப்புக்கு நன்றி பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் கூடியிருக்கும் சான்றோர்களை ஆண்டோர்களை தமிழின போராளிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இறைவன் இருக்கின்றானா என்ற வினா எழுப்பும் பொழுது இல்லை என்ற விடைதான் வரும் இருப்பவன் எங்க இருக்கிறான் மூன்று லட்ச மக்களை கொன்று குவித்த ஈழத்தில் எங்க இருந்தான் ஆழிப்பெறலை அழித்து பொழுது மக்கள் எங்க இருந்தான் உண்ண உணவு இல்லை உறங்க உரம் இல்லை இருக்க இடம் இல்லை எங்க இருக்கிறான் இறைவன் கல்லிலா மண்ணிலா முகமது நபியை கல்லால் அடித்துக் கொள்ளும் போது எங்கே இருந்தான் இறைவன் வீடுக்கு வீடு தெருவுக்கு தெரு கல்லுக்கடை போல வணிகமாக்கிட்டான் பகுத்தறிவு கொள்கையை சிதித்து விட்டு பார்ப்பனை கொள்கையை முடக்கிவிட்டு மக்களை சிந்திக்க முடியாது எழ முடியாது அடிமைகளாக மாடுகளாக மாற்றிவிட்ட இந்த சிந்தனையை உடை தெரிய வேண்டும் தோழர்களை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்த இந்த முகமதிய மதமானது அதற்கு முன்னா எங்க இருந்தது ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய தமிழ் லெமுரியா கண்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடமானது இந்த ஆழி பெருக்கடையால் அழிந்து உள்ளது அப்போ எந்த மதம் இருந்தது நாம் அனைவரும் தமிழர்கள் ஆனால் தமிழ் மொழியை அடுத்து இன்ஷா அல்லா என்று கூப்பிடுகிறோம் இறைவன் இருக்கிறான் என்று தமிழில் சொல்லிட்டு போங்களேன் மொழியை சிதைத்து மதத்தை சிதைத்து நம்மை நாமே சிதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழனுக்கு மதம் கிடையாது சாதி கிடையாது எந்த ஒரு இழிவான செயலும் அவன் செய்ய மாட்டான் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக தோன்றிய அரபு நாட்டில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இந்த மதமானது எத்தனையோ மக்களை ஈர்த்து கவர்ந்து இழுத்து நம்மை பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி இறங்கியுள்ளது கிறிஸ்துவ மதம் வேலை நாட்டிலிருந்து வந்த மதம் தான் இந்து என்று சொல்லப்படுகின்ற வைணவம் மாளிகம் ஆசிவகம் எல்லாம் வேலை நாட்டிலிருந்து வந்த மதம் தான் தமிழனுக்கு மதம் இல்லை தமிழன் மதமற்று நல்ல மாண்போடு மானத்துடன் வாழ்ந்திருந்தான் ஒவ்வொருவர் உடலிலும் உள்ள குருதிகள் ஒன்றாக இருக்கிறது ஒரே வண்ணத்தில் இருக்கிறது ஆனால் மேலே அணியப்படும் அடையாள சின்னங்களால் நாம் பிரிந்து கிடக்கிறோம் தோழர்களே தாயும் தந்தையும் கூடவில்லை என்றால் சேய் எப்படி பிறக்கும் எல்லாம் அவன் செயல் என்றால் சேய் பிறந்து விடுமா இல்லை முன்னெழுத்தை அவன் பேரை போட்டுவிடுமா அவன் செயல் அவன் செயல் என்று நாம் செய்த கொடுமைகள் எத்தனை எத்தனை மதம் இருக்கு இருக்கு என்று சொல்வர்கள் தான் அடித்துக் கொள்கிறார்கள் மதம் இல்லை என்று சொல்ல அடித்துக் கொள்வதே கிடையாது ஒருவன் ஆலயத்தை அடித்து நொறுக்குகிறான் இன்னொருவன் மசூதி அடித்து நொறுக்குகிறான் ஆனா இல்லை என்று சொல்வர்கள் எதையும் அடித்து நொறுக்குவதில்லை தோழர்களே நல்ல ஒரு மாந்தர்களாக நாம் மீண்டும் எழுந்து வாழ்ந்து மக்களுக்கு நல்ல பணிகளை செய்ய வேண்டும் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு உண்ண உணவு இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் நாம் சிதறிவிடக்கூடாது ஆறரை கோடி தமிழர்கள் நாம் இங்கு இருந்தும் பதினெட்டுகள் தொலைவில் இருக்கும் ஒரு இனத்தை காப்பாற்ற முடியவில்லை தமிழ்நாடு தலைவர் பிரபாகரனை காப்பாற்ற முடியவில்லை நாம் தமிழர் நம் நாடு தமிழ்நாடு இந்தியா இல்லை இந்தியா துணை கண்டம் பார்ப்பன பணியா கூட்டங்களில் மொத்த கடிமை கூட்டங்கள் எண்ணி செயல்படுவோம் மதம் தவிர்த்து மாந்தனாக நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இனத்தை கட்டியமைப்போம் இல்லா ஒருவனுக்காய் பொல்லா மக்களாய் செல்லா மாக்களாய் எல்லாம் இழக்கின்றோம் தோழர்களே அதனை உணர்ந்து நல்லதொரு செயலை நடத்தி நம் இனத்தையும் நம் மொழியையும் மீட்டெடுப்பது என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தொடர்களே 
இந்த முதல் கேள்விக்கு விளக்கத்தில் இருந்து அதாவது இன்னும் மீண்டும் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்வார்கள் என்றால் இன்னும் நீங்கள் விளக்கம் சொல்லவே இல்லை முதல் முதல் வெடிப்பில் இருக்க ஒரு காரணம் இதுதான் உங்களுடைய அடிப்படையான அறிவு அதாவது அடிப்படையான இப்போ கடவுளுக்கான முதல் கேள்வி அதுதான் சரி முதல் கேள்விக்கு ஒரு ஒரு அழுத்தம் நீங்க வந்து கடவுள் என்று சொல்லலாம் முதல் கேள்விக்கு ஒரு அழுத்தத்தின் பேரில் வந்து ஒரு 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 சக்தியின் பேரால் வெடித்தது என்றால் அந்த முதல் கேள்வி அதாவது ஒரு லட்சுமியுடைய கொளுத்தி வச்சுட்டு அது வெடிச்ச உடனே அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு அங்கங்க பேப்பர் கிடக்குது இதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் சொல்றீங்க வெடிச்சதோட சரியா போயிடுச்சா அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் எத்தனை உயிர் ஜீவராசி பரிமணிச்சு அவங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப இதே மாதிரி இப்ப இருக்கிற மனிதன் மாதிரி இருந்திருந்தானா இதுக்கு ஏன் கடவுள் வரவே இல்ல எந்த எப்ப வந்தாரு கடவுள் எந்த செயலத்தை வந்து நேரடியா அவங்க பாக்குற மாதிரி எதை செஞ்சாரு ஒன்னு ஒன்னு நிரூபிக்க சொல்லுங்க அப்படியே அப்படியே ஒத்துப்போம் இப்ப இருக்கிற செயலுக்கு அதாவது ஒரே ஒரு பெரிய வெடிப்புல தான் கடவுள் இருக்கிறா அத்தோட முடிஞ்சு போனா ஓடி போட்டுங்க அவர் எதுக்குங்க நமக்கு மனிதன் வாழ்றதுக்கு எந்த விதத்துல ஒத்துணையா இருக்கிறாரு அதை யோசிங்க முன்னாடி பகுத்தறிவு அதுதான் அந்த கேள்விக்கு முதல்ல அவங்க பதில் சொல்லணும் பெரு வெடிப்புக்கு தான் ஒரு காரணம் கடவுள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த கடவுள் தேவையே இல்ல அதை வந்து நீங்க கடவுள் என்ன சொல்லிக்கங்க சும்மா ஒரு ஏதோ அழுத்தம் தான் அறிவு இல்லை சொல்லியிருக்கு நீங்க அதை கடவுள்னு சொல்லிக்கங்க அது ஒன்றும் நமக்கு தேவையில்லை அதை இன்னும் முழு விளக்கத்தோட இன்னும் குறுகிய காலத்தில் சொல்லிடுவாங்க ஒன்று இரண்டாவது அதாவது இந்த பெரு வெடிப்புக்கு வந்து ஒரு அழுத்தமான காரணம் வெடிப்புக்கு அப்புறம் இவ்வளவு பெரிய சக்தி இவ்வளவு பெரிய பூமி எப்படி வந்தது வெடிப்புக்கு ஒரு அணு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்ததுக்கெல்லாம் சக்திக்கெல்லாம் தேவைன்னா இப்போ நீங்கள் நேரடியாக பார்க்குற ஒரு பாக்டீரியாவுக்கும் ஒரு அமீனாவுக்கும் நம்ம இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரு செல்லுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறத நிரூபிச்சு காமிச்சாங்க அறிவியல் அதாவது எப்படின்னா இரண்டு செல்லாக பிரிகிறது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செல்லில் வந்து இவ்வளவு பெரிய மனிதன் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செல்லில் இருந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ஒரு மிக குறுகிய ஒரு செல்லில் இருந்து மிகப்பெரிய விஷயங்கள் வரும்போது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சூன்யத்தில் இருந்து அவர் தான் சொல்லியிருக்கா சூன்யம் வந்து தோத்து போச்சுன்னு சூன்யத்தில் இருந்தா அந்த வெடிச்சதுன்னு அவங்களும் சொன்னாங்க அதை வேணா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க போட்டு பார்க்கட்டும் அதுக்கும் அதுக்கு ஒரு சக்தி தேவைப்பட்டுச்சுங்கிறது மட்டும் தான் அவங்களும் வந்திருக்காங்க சூன்யத்தில் இருந்து தான் வந்துச்சு சூன்யத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு வெளி இருந்துச்சு அண்டை வெளி இருந்துச்சு அதுதான் சூன்யம் அந்த அண்டை வெளியில இருந்து அழுத்தத்தின் பேர்னா அறிவியல் பூர்வமாக அண்ட அழுத்தத்தின் பேர்னால இந்த உலகம் தோண்டி இருக்கு அதுதான் உண்மை இப்ப அந்த அண்ட வெளிய வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இல்ல அப்ப வந்து கடவுள் இருக்கிறார் இருக்கிறா இதுக்கு முன்னாடி அண்ட வெளியும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அறிவியல் என்ன சொல்லுது அண்டை வெளியோட அழுத்தத்தில் இருந்து அதுதான் நாளைக்கு வரும் அண்டை வெளியோட அழுத்தத்தில் இருந்து இந்த இந்த பூமி தோன்றிச்சு அப்படின்னு இது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு காரணம் கிடைத்தானா இப்ப கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செல்லில் இருந்து இவ்வளவு பெரிய வரும்போது கண்ணுக்கு தெரியாத அண்ட வெளியில இருந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு இது வரக்கூடாதா ஏன்னா அதுக்கோட அளவு வந்து அவங்க எண்ணிக்கைக்கு இல்லாத அளவுக்கு மிக பெருசா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பல கோடி 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 முப்பது கோடி இது அதாவது அறிவியல் விளக்கத்தான் சரியா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அவ்வளவு பெரிய இதுக்குன்னா அப்ப மிக பெருசா தான் வெடிக்கிறது ஏன்னா அதோட பெருசு அண்ட வெளி அந்த அழுத்தம் அதுல ஏற்படும் போது அந்த அதுக்கான வெளிப்பாடும் அந்த அவ்வளவு சிறப்பா தான் இருக்கும் அதுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு லட்சுமி வெடி வெடிச்சுட்டு பேப்பர் எப்படி செஞ்சிருக்கு அங்க ஒரு பேப்பர் கிடக்குது இதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ரூல்ஸோட தான் வெடிச்சுதுன்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு அறிவியலான விளக்கமோ அதே அளவு தான் அவங்க சொல்ற விளக்கமா இருக்க முடியும் எல்லாம் சரிசிரமமான ஒரு ரூல்ஸுக்கு மூலம் மாரி தான் அவ்வளவு பெரிய ரூல்ஸுக்கு மேல இருக்கிறவரு எங்க இருந்தாரு எப்படி இருந்தாரு எங்கேயாச்சும் வெளிப்பட்டிருக்காரா வெடிப்புக்கு அப்புறம் எங்க வந்தாரு வெளியில எப்ப வந்தாரு சரி இந்த பூமி அழகா வந்து இந்த பூமி மனிதனுக்காகவே படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காரு சரி நாளைக்கே போய் நிலவுல போய் இப்ப போய் தான் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க தண்ணி இருக்கான்னு பாக்குறாங்க போய் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருக்காங்க நாளைக்கே ஒரு பத்து வருஷம் நூறு வருஷம் இருக்க மாதிரி இருந்தா அப்ப அல்லாவோட கோட்பாடு பொய்யாயிடுமா ஆகுமா ஆகாதா நிலவில் மட்டும் மனிதன் வந்து பூமிக்காக மட்டும் வாழ்பல எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஜீவராசியாக எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு எந்த அளவு உரிமை இருக்கிறோ அதே அளவு ஒவ்வொரு உயிருக்கும் இருக்கிறது மனிதனுக்காக எந்த விதத்திலையும் அவர் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கவே இல்லை அது சிறப்பு தகுதி அப்புறம் வந்து மனிதன் வந்து பகுத்தறிவை பத்தி சொன்னாங்க பகுத்தறிவுல வந்து எப்ப வந்து தேவைப்பட்டுச்சு மனுஷன் வா அதாவது பகுத்தறிவு இருந்தாதான் வாழ முடியும் அப்படின்னு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு அதாவது அடிப்படையில எவ்வளவு அறிவியல் பூர்வமாக டாக்டர் ஐயா அவர்கள் விளக்கிறத நிச்சயமாக பார்க்கவே இல்லை பார்க்காம முன்னாடி அவங்க எழுதின புத
இது வந்து ஒரு வார்த்தையில் மறுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஏன் பல கோடி பல ஆண்டுகளாக அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒவ்வொரு எலும்புலேருந்தும் ஒவ்வொரு மூலக்கூறுலேருந்தும் ஏன் இப்போ இருக்கிற ஒரு கார்பனை எடுத்துக்கிட்டு எத்தோ வந்து ஒரு வைரத்தோட அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தைய தோணுனதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு கல்லை எடுத்துக்கிட்டு அது விண்கல்னு எப்படி சொல்கிறாங்க அதோட மூலக்கூறு எல்லா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு அறிவியல் பூர்வமான சேர்மம் அதாவது நீர்மம் திண்மம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு விஷயத்தில் தான் இருக்கு அதை ஆராய்ச்சி பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் வாழும் தகுதி எப்படி வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து குரங்குலேருந்து வெளியில் வந்து எப்போ வந்து அவன் ஆயுதத்தை அதாவது மற்ற ஜீவராசிகள் ஓடி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வாழக்கூடிய தகுதி இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு சிறப்பு தகுதி இருக்கு ஒரு நாய்க்கு மோப்ப சக்தி இருக்கு ஒரு புலிக்கு வந்து வேகமாக ஓடக்கூடியதும் இப்போ விலங்குகளை தாக்கி கொள்ளக்கூடிய தகுதி இருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சிறப்பு தகுதி சிறப்பு தகுதி இருக்கிற ஒரு ஜீவராசி மட்டுமே இந்த பூமியில் வாழுது தகுதி இல்லாது இங்கே வாழவே இல்லை அப்படி ஒன்று காமிக்கிங்க பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு தகுதி நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த தகுதி மட்டும்தான் இங்கே வாழுது அந்த பகுதியில் எப்படி வந்துச்சுன்னா அவன் வந்து மரத்துலேருந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் அவனுக்கு எந்த சிறப்பு தகுதியும் இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு எந்த மோப்ப சக்தியோ இல்லை எதிர்த்து போராடக்கூடிய மற்றவங்களும் இல்லை அவனுக்கு வந்து இருந்தது மூளை அந்த மூளை என்னன்னா அவன் வந்து ஆயுதத்தை அதாவது இயற்கையை வந்து அவனோட அறிவு பூர்வமாக மாற்றிக்கிட்டு செயல்படுறதுக்கு எப்போ வந்துச்சோ அதுதான் பகுத்தறிவு அதாவது ஒரு கல் ஆயுதம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு அம்பா மாறினுச்சு அதுக்கப்புறம் கொகையில் வாழ ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து மனிதன் வந்து வீடு கட்ட ஆரம்பித்தான் விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தான் இந்த மாதிரி மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வரும்போது தான் மற்ற ஜீவராசிங்களை கட்டுப்படுத்தி மேலே வந்து மனிதனாக பருமணித்தான் இது வந்து இதுதான் பகுத்தறிவு இதை வந்து எந்த சமயத்துலேயும் யாரும் எனக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கல படிப்படியாக பல ஆயிரம் வண்டுங்க பல கோடி வருஷங்களாக அது வந்து மாற்றி பருமணிச்சு இப்போ வந்திருக்கு இதில் வந்து கடவுள் எங்கேயும் பொருள் பெரு வெடிப்புக்கு ஒரே சக்தி தான் கடவுள்னு சொன்னால் அதை அங்கேயே எடுத்துகிட்டு போட அதை நீங்கள் கடவுள்னு சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் எப்போ வந்தார் எப்படி வந்தார் எதுக்கு எந்த சமயத்தில் உதவினார் மனுஷன் மனுஷனாக வாழ்கிறதுக்கு எந்த விதத்தில் வந்தார் மனிதனோட கட்டுப்பாடில் அவர் எந்த விதத்தில் இருக்கிறாரு அப்படியே காமிச்சு விட்டு வெடிச்சு விட்டு போயிட்டா இப்போ நடக்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாரு அவர் கடவுள் வந்து அவருடைய விதியின் பேரில் இல்லை மற்ற ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலையும் அவரை கட்டுப்படுத்துறதுலேயும் அவர் எந்த விதத்தில் கடவுள் இருக்கிறாருன்னு கொஞ்சமாச்சும் அதை சொல்லி காமிக்கணும் அப்போ தான் கடவுள் இருக்கிறான்னு கொஞ்சமாச்சும் அறிவியல் பூர்வமாக ஒத்துக்க முடியும் அதுதான் உண்மையாக இருக்கிறோம் தட்டி வேகமாக த அதாவது அவங்க வந்து சப்தமாக பேசுகிறது மூலயமா கடவுள் வந்து நிரூபிச்சிட முடியாது அறிவியல் பூர்வமாக மனிதனோட வாழ்க்கையில் எந்த விதத்தில் ஓதுதான் சொல்லணும்னா தான் கடவுள் இருக்கிறதா ஒத்துக்க முடியும் உள்ள வரணும்